నమస్తే నా ఛానల్ మీరు మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే వచ్చిన కంటి సిమ్ముల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి అప్పుడే నేను చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తూ ఉంటాయి శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై నుండి రెండు వేల ఇరవై వరకు కన్యా రాశి ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి ఈ కన్యా రాశిలో ఉత్తర నక్షత్రం రెండో పాదం మూడో పాదం నాలుగో పాదంలో పుట్టినవారు అలాగే హస్త నక్షత్రం ఒకటో పాదం రెండో పాదం మూడో పాదం నాలుగో పాదంలో పుట్టిన వాళ్ళు అలాగే చిత్త ఒకటో పాదం రెండో పాదంలో పుట్టిన వాళ్ళు కూడా కన్యా రాశిలోకి చెందుతారు ఇక ఈ కన్యా రాశి వారికి శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం లాభం రెండు రూపాయలైతే ఖర్చు అనేది పదకొండు శాతం ఉందన్నమాట మరి రాజపూజ్యం నాలుగు అయితే అవమానం ఏడు ఇక ఈ కన్యా రాశిలో పుట్టిన వారికి గురువు నాలుగో ఇంట ఐదో ఇంట అలాగే శని కూడా నాలుగో ఇంట ఐదో ఇంట సంచారం వల్ల మీకు యోగకాలం అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే గత సంవత్సరంలో మీరు అర్ధాష్టమ శని వల్ల బాధపడిన వారు ఈ సంవత్సరం ఆ అర్ధాష్టమ శనిని తొలగిపోవటం వల్ల మీరు అనుకున్న పనులు సాధించగలుగుతారు పట్టిందల్లే బంగారం అన్నట్లు ఉంటుంది మీరు ఏదైనా కొత్తగా పనులు ప్రయత్నిస్తే ఆ పనులు మీకు లాభిస్తాయి అలాగే అధికంగా లాభం అనేది ఈ సంవత్సరం ఈ కన్యా రాశి వారికి ఉన్నది నూతన వ్యక్తులతో పరిచయాలు అవి మీకు లాభిస్తాయి కూడా మంచి ఆదాయం అలాగే మీ మాటల్లో ఔన్నత్యం నూతన అలంకార వస్తువులు కొనటం కానీ లేదా నగలు అలాగే ఏదైనా ఇంటి అలంకరణ వస్తువులు కొనడం కానీ వాటికి మీరు డబ్బులు ఎక్కువగా ఖర్చు చేస్తారు ఇక ధనం ఎక్కువగా ఆదాయం ఉన్నప్పుడు మీకు తెలియకుండానే మీరు చెడు వ్యసనాలకి బానిసయ్యే అవకాశం ఉంది కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోండి ఇక గత సంవత్సరం కన్నా ఈ సంవత్సరం మీరు శారీరకంగా మానసికంగా ఆనందంగా అలాగే భోగభాగ్యాలు సుఖ సంతోషాలు అనేది పొందగలుగుతారు ఇక కోర్టు వ్యవహారాల్లో తిరుగుతున్న వారైతే కన్యా రాశి వాళ్ళు మీకు ఈ సంవత్సరం అనుకూలంగా తీర్పు వస్తుంది ఇక దాంపత్య జీవితంలో భార్యాభర్తల మధ్య చిన్న చిన్న అభిప్రాయాలు వచ్చి గత సంవత్సరం గొడవపడి విడిపోయిన వాళ్ళు ఈ సంవత్సరం కలిసి దగ్గరగా ఒకే చోట ఉండే అవకాశం ఉంది ప్రమోషన్ల ద్వారా దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ సంవత్సరం ఒకే చోట ఉండే అవకాశం ఉంది ఇక లాభం ఎంతుందో దానికి రెండింతల ఖర్చు కూడా అధికంగానే ఉంది ఇక గృహం కట్టాలి అనే ఆశతో ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళు ఈ సంవత్సరం మీరు గృహం కట్టగలరు అలాగే ఏ స్థిరాస్తి లేని వాళ్ళు కూడా ఏదో ఒక చిన్న స్థిరాస్తిని కొనాలి కానీ అలాగే బంగారం కానీ కొనటానికి మీరు ప్రయత్నిస్తారు ఇక మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది ఇంట బయట బంధువుల్లో గతంలో పరిష్కారం కానీ సమస్యలు కూడా ఈ సంవత్సరం మీకు ఆ సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి అది కూడా మీకు అనుకూలంగానే పరిష్కారం అవుతాయి ఇక మీ బంధువుల్లో కూడా మీకు మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి మీరు పుణ్యక్షేత్రాలు కూడా దర్శిస్తారు మీరు శుభకార్యాలకి హాజరవ్వటం అలాగే మీ ఇంట కూడా శుభకార్యాలు జరిపించాలని తలంపు తలవటం అనేది జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం కన్యా రాశి వారికి ఇక ఉద్యోగం చేసేవారైతే మహోన్నత కాలం అనే చెప్పాలి ఎంతటి అధికారులైనా మీ మాటకి గౌరవం ఇస్తారు అలాగే మీ సలహాలు కూడా పాటిస్తారు మీకు ప్రమోషన్తో కూడిన మీరు కోరుకున్న చోటికి బదిలీలు జరుగుతాయి స్వర్గృహం లేని వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం చిన్న గుడిసి అయినా కొనటానికి మీరు ప్రయత్నిస్తారు అలాగే ఇంట శుభకార్యాలు చేయాలని మీరు తల పెడతారు ఇక కన్యా రాశి రాజకీయ నాయకులకైతే ఈ సంవత్సరం మీకు ప్రజల్లో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది అలాగే ఏదో ఒక చిన్న పదవి అనేది లభిస్తుంది పై అధికారులు కూడా పార్టీలో మీకంటూ ఒక గుర్తింపు అలాగే మీరు పట్టు సాధించగలుగుతారు ఈ సంవత్సరం ఇక కన్యా రాశిలో పుట్టిన కళాకారులు అయితే వీరికి గురుబలం బాగుంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మీకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి ఒకవేళ నూతనంగా మీరు కళారంగంలో ప్రవేశించిన వారైతే మీరు మంచిగా నిలదొక్కుగలుగుతారు ఈ సంవత్సరం ఇక కన్యా రాశి వ్యాపారస్తులకైతే ఈ సంవత్సరం మీకు స్వర్ణక అవకాశం అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే మీరు ఏ పని సాధించినా మీకు లాభం పొందుతారు అధికంగా ఇంకా 
మీకు లాభం అనేది వస్తుంది గత సంవత్సరంలో పడిన కష్టానికి ఈ సంవత్సరం మీకు ఫలితం అనేది లభిస్తుంది ఇక జాయింట్ వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకైతే మీ ఇద్దరి మధ్య మంచి అవగాహన ఉంటుంది అలాగే విశేషమైన లాభాలు కూడా చూస్తారు ఇక కన్యా రాశి విద్యార్థులకైతే ఈ సంవత్సరం మీకు గురుబలం బాగా ఉంది కాబట్టి మీరు చదువుపై మంచి శ్రద్ధ చూపిస్తారు అలాగే మీ జ్ఞాపక శక్తి కూడా బాగా ఉంటుంది వల్ల మీరు అనుకున్న మార్కులు సాధిస్తారు మీరు అనుకున్న కాలేజీల్లో మంచి సీట్లు కూడా పొందగలుగుతారు ఇక కన్యా రాశి వ్యవసాయదారులకి అంటే రైతులకి మీరు పండించిన పంటకి మంచి ధర లభిస్తుంది అలాగే మీకు మంచి ఆదాయం కూడా లభిస్తుంది ప్రభుత్వం ద్వారా కూడా మీకు సహాయ సహకారాలు మీకు లభిస్తాయి గత సంవత్సరం మీరు పడిన బాధలకి చేసిన అప్పులకి ఈ సంవత్సరం ఆ అప్పులన్నీ తీరుస్తారు ఇంట్లో శుభకార్యాలు చేసే తలంపు కూడా మీరు తలుస్తారనమాట ఇక కన్యా రాశి స్త్రీలకైతే ఈ సంవత్సరం ముఖ్యంగా మీకు గురుబలం బాగుంది గత సంవత్సరంలో మీరు మాట పడి అవమానాలు పడి ఉంటున్న వారైతే ఈ సంవత్సరం మీకు అటువంటి బాధలు అని తొలగిపోయి పది మందిలో మీకు మంచి గౌరవం అనేది దక్కుతుంది మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ సలహాలని సూచనల్ని అడుగుతారు మిమ్మల్ని మీ అభిప్రాయాలను కూడా అడిగి మీ మాట జవదాటకుండా నడుస్తారు మీ బంధువుల్లో మీ కుటుంబ సభ్యుల్లో మీకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు వస్తుంది మీకు గౌరవం లభిస్తుంది మీ సంతానం మంచి అభివృద్ధి స్థాయిలోకి చేరుతారు ఈ సంవత్సరం ఉద్యోగం రాని వాళ్ళకైతే నిరుద్యోగులకి ఈ సంవత్సరం ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇక కన్యా రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మీరు ఆగస్టు మాసంలో అంటే ఎనిమిదో నెలలో మీరు గురు శని మీకు వక్ర దృష్టిలో నాలుగో స్థానంలో నడవటం వల్ల మాతృ సంబంధమైన ఆరోగ్యం పట్ల మీరు ఎక్కువగా శ్రద్ధ చూపండి అలాగే సెప్టెంబర్ మాసంలో మీ తోబుట్టులతో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి లేదా మీ తోబుట్టుల ఆరోగ్యం పట్ల మీరు జాగ్రత్త వహించండి ఇక గత సంవత్సరం మీకు అర్ధాష్టమ శని వల్ల పడిన బాధలు ఈ సంవత్సరం మీకు తొలగిపోవటమే కాకుండా గత సంవత్సరం మీ సంతానంతో కానీ లేదా మీ బంధువులతో కానీ ఇంటా బయట మీకు చిన్న చిన్న తగాదలు జరిగి ఉంటే ఈ సంవత్సరం అవి తొలగిపోతాయి కానీ మీ సంతానం మీ మాట అనేది వినరు మీ మాట అస్సలు వినరు మిమ్మల్ని పట్టించుకోరు మీరు ఏది చెప్పినా పెడచెవరన పెట్టి వాళ్ళంతటి వాళ్ళు వాళ్ళకంటూ ఒక ఆలోచనతో వాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటారు ఇక ఈ కన్యా రాశి వారు చెయ్యవలసిన శాంతులు మీకు నరదిష్టి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మీరు శివాలయానికి వెళ్ళి రుద్రాభిషేకం చేయించడం చాలా మంచిది అలాగే నవగ్రహ శాంతి హోమం కానీ లేదా నవగ్రహ శాంతి పూజ జరిపించిన చాలా మంచిది జరుగుతుంది శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరం కన్యా రాశి ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి ఇక ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి